So we come to Duray sa ating mga kapatid. Win away ng Thursday natin ngayon dahil sa panalong inihain ng ating mga bisita. Ang special, empanalong, empanada. Yes, panalong-panalo na po sa itsura, panalo pa sa lasa at panalo pa sa presyo. San ka pa? Sa mga kapatid po natin dyan, hindi lang pang merienda, ba perfect din agahan itong empanada. Tama yan, Mama Dems, kasi perfect din yan na pasalubong at sa mga kapatid natin dyan na Nagigising pa lang, bago na po at sabayan ang aming pag-agahan dito sa studio. Ang sarap talaga ng agahan natin dito sa studio, my friends. Ito sa mga team bahay natin dyan. Alam niyo ba, ang secret formula for this empanada, fresh ingredients, perfect dough, di ba? Malaman na feelings at iba't ibang flavor. Super winner talaga, Mami Chiki. Dami-daming flavors. Grabe. Pero alam nyo ba na ang empanada originally nagmula sa Ilocos? At ngayon, makikita na natin sa iba't ibang lugar. Gaya na lamang ng nakilala nating negosyo. Ito na nga, nagmula sila sa Kaluoka. Nandito sila sa studio ngayon, ang Caroline's. At para ibida pa, ang kanilang produkto, tawagin natin ang owner na si Alain at si JM. Let's go, Alain! JM, good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Alain! Good morning! Akala ko po, Caroline ang name nyo. Lapit kayo, lapit kayo. Dito kayo. Pero saan ba nang galing yung Caroline nga naman? Pinangalan po namin siya sa daughter namin. Ay! How nice! Ito lang tawag si Caroline. Ilan taon na siya? Five na po siya. Wow! So, five Caroline. years na rin itong in um, Actually, magti-three na po siya. Oh, wow. Wow. Okay, okay. Sige, umupisahan natin sa mga flavors na inihanda mo para sa amin today. Um, actually, we have ano po, 16 flavors What? po. So, um, opo. At hindi ko po alam kung magdadagdag pa kami very soon. Kasi yung mga customer po namin is... Um, nagsasuggest na nagsasuggest ng mga favorites nila. Mm -hmm. So, we have ano po, um, creamy chicken, Hawaiian overload, um, tuna, caldere mm -hmm. uh, tuna caldereta, um, picadillo, beef tacos. Hala, dami. Uh, sobrang dami oh, po. Yung mga dala mo para sa amin, ito nga, yung unang tinikman ko yung spicy tuna. Mm -hmm. Mm -hmm. Sino ba mahilig sa spicy sa inyo? Ay, uh, Ikaw! Ang huli ang oo. Kasi yung, yung, ano, yung sipa sa dulo. Diba? Yung unang kadyan mo, ba, mga namis-namis. Matamis yung dough. Ang ganda nung kanyang parang combination na merong tamis yung dough. At tapos may anghang sa dulo. Panalo. So, ang vote ko, basta yung spicy tuna yung pinakamasarap. Okay. Eh, parang Hawaiian overload. Ay, naku, yan. May kumuha. Diba rin lasang pizza talaga siya. Diba? New Hawaiian pizza. So, bakit sa tingin nyo ay ano, pumatok talaga ang inyong produkto? Um, sabi po ng mga customer namin, hmm. yung dough daw po yung number one. Kasi no. una, hindi mamantika. Mm -hmm. Tapos, flaky po siya. Mm -hmm. Actually, so, um, yun po yung unang nagustuhan nila. Tapos, natuwa sila sa sobrang dami po ng flavors na hindi mm -hmm. lang yung typical na chicken or pork. Mm -hmm. So, we have 16 po. Kaya, ang dami po nilang wow. pagpipilian. Nice! Oh. Okay, sa 16 ngayon, ano ang pinaka-bestseller na flavor ninyo? Malang um, bestseller namin is yung creamy chicken, creamy tuna, yan. spinach, uh, picadillo, and pork calderet. Okay, I'm gonna try mm. the creamy. Galing oh, while you're talking. Galing yeah. 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 yung talking. Ang dami nyo. Ano yung sabi ko kanina, maraming nagre-request sa inyo. Ano yung mga nagre-request nyo ng flavor nyo? Uh, may nagre-request ng um, shawarma. Uy. May adobo Uy. din po. Ah, oh, sobrang daming nagre-request nila na sabi namin, um, titignan natin in the future kasi Kumbaya. sobrang dami pa. Oh. Mm -hmm. Kasi alam nyo, di ba, oh. nagsinay natin dati yung empanada, yung orange. Ano ba yung pinagkaiba? Um, pinagkaiba po kasi nito, um, yung dough namin is battery po compared dun sa um, typical na orange po. And then, ito pong amin ay, yun nga po, flaky po siya at kahit deep fry po siya is hindi po siya mamantika. Kaya yun po yung um, maganda sa 
So, ano yun, yung panadas nyo, yun yung kakaiba talaga at kaya siya bumibenta. Ma'am, ang tanong ko, like, eto so far, eto yung nagustuhan ko, yung barbecue food pork. Sobrang panalo oh, to. Parang gusto ko kumain ng mga sampu, okay? <laughs> <laughs> no promise, ang sarap. Pinatry ko kay Mama Dems. Pero Ma'am, ang tanong ko, mga magkano po nag-arrange yung mga empanada nyo? Um, at isang, saba nyo na rin po yung mga dessert nyo, Ma'am, kasi nakita ko meron sa akin. Ma'am, ako. Ayun na, nakita ni Mama Jakey. <laughs> magkano po yung empanada? Um, isang price lang po kami when it comes sa empanada. Wala, 35 lang 35 po siya. Wow. Tapos, per piece. Um, yes po, per piece. And then online order po, um, um, nagsistart po sa 6 pieces and then it can go uh, higher na po. So, mm. nagka-customize na lang po yung clients namin ng um, kung ilang laman per box. Sa mga dessert? Um, yan naman po, ilan lang po yan sa sample namin. Uh, oh, we have fudgy brownies, caramel bar, and, and ubi, ubi bar. bar. Ayun, nakulat ako yung pagkagat ko ng ubi, ano yung nasa loob? Um, yan po yung bread talaga. Mm -hmm. Tapos, dinip po siya sa... Guys, sa yan yung childhood bread. Yes! Yan, yan, childhood ubi. Yes! Ito yung mga neighborhood bakery natin. Oh. Oh. Okay, I'm sure marami sa mga kapatid natin excited ng umorder ng Caroline's empanada, pati ng inyong mga dessert. Paano ba nila kayo makukonta? Um, you can reach us through our Facebook page po, which is Caroline's North Caloocan. So, message lang po kayo sa page namin and we have same-day delivery mm -hmm. po. Kahit mm -hmm. saan, sa Metro Manila or lumalabas pa ba kayo? Um, yes po. Actually, we offer po um, business packages mm -hmm. for ano po, uh, resellers or distributors po. Okay. So, sa ganun po is frozen po siya. Frozen uh -oh. empanadas. And then, sila na po yung bahala mag-prepare sa area nila. Nakakaabot na po kami ng Ilocos, Isabela, um, Pampanga, um, Laguna. So, mostly Luzon po. Mm -hmm. Ganda na. Nakakapagbigay opportunity yes. pa sa iba. Tama! Oo. At saka, ito lang, konting tip lang. Paano ba yung pinakamaganda pag-init ng Ayan. empanada? Um, ang pinaka the best po is oven uh -huh. or toaster po or yung iba naman po ang Deep ginagawa po nila. Yes, pwede din pong i-deep fry ulit. Oh, yeah. Or um, oh, air fryer. Air fryer. Air fryer. Air fryer. Wow, wow. very good. Napakadali. Oh my gosh, okay. order ako. Ang sarap. Di ba? Maraming maraming salamat again, oh. Aline and Jim oh. and Caroline. Thank you. Thank you. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Napakasarap talaga ng umaga natin. Mga kapatid, kaya naman para mas sulit na sulit pa po ang ganda ng ating morning. Huwag nang bumitiw sa panonood ng Good Morning, kapatid. At malay nyo, kayo po ang manalo sa aming special sa Gumokang Kong Contest by Sulit TV. Simpleng-simple lamang po ang mechanics natin, mga kapatid. Tutok lamang po dito sa Good Morning, kapatid. Abangan po ang ipa-flash naming question of the day. Ang inyo pong sagot, ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng aming programa. Mas pang malakas ang sagot, mas wagi ang dalawang sagot po na aming mapipili. Babasahin namin sa pagtatapos ng show. At winner pa ng tigisang Sulit TV powered by TV5. Para sa sulit na sulit na panonood, mga kapatid, kaya naman po, Kagumo ka! Go selfie at sagot na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang good morning, kapatid. Nakakasira ng pamilya ang pagsusugal. Tulad na lang ng pinagdaraanan ngayon ng isang misis na sobra na raw ang pagtitiis sa kanyang mister na sugarol. Narito ang aming payong kapatid. Kasangga sa buhay at nariyan lagi kapag kailangan. Yan ang turing natin sa ating asawa. Pero papaano kung sila mismo ang may dalang problema? Tulad na lang ng pinagdaraanan ngayon ni Rowena. Mulat sa pool, sakit na raw sa ulo ang asawa niyang sugarol. Tong eats, putoy, karakros. Tapos may halo pang inom. Yun ang nasa isip ko. 
baka makayanan ko. Mahal ko eh. <laughs> Ilang beses na nga raw sinubukan ni Rowena na daanin ito sa maayos na usapan. Nauwi talaga kami sa away madalas dahil iniisip ko yung mga anak ko, paano yung pag-aaral, yung baon sa school, yung may mga kailangan sa school. Nasaan siya? Nandun sa bisyo. Eh, nauwi sa pag, nag, napagbuhatan din ako ng kamay. Pero tinitiis ko para lang sa mga anak ko. Apektado na rin daw ang budget nilang pamilya dahil sa pagiging sugarol ni Mister. May asawa ako, tapos wala namang parang sumuporta sa akin. Yun nga, yun sa, sa, sa pagkain namin araw-araw, sa pangangailangan namin araw-araw, wala kaming kakayan ng mangupahan ng bahay, wala kaming ilaw, wala kaming tubig. Hindi lang ako naghihirap, mga anak ko. Kung ano-anong racket na araw ang pinasok niya, mapunan lang ang pangangailangan ng pamilya nila. Nagsisementeryo ako, nag-alaga ako ng mga patay para lang maano ko yung matustusan ko lang yung mga anak ko. May payo naman ang ating eksperto para sa mga gaya ni Rowena. Dapat pag-usapan na mabuti and sabihin kung ano nga ba yung mga implikasyon. Kasi more often than not, yung tao nagsusugal or yung nalululong sa bisyo, nakakalimutan niya yung mga uh, implication sa paligid niya, dapat matuto din tayong mamili kung ano yung deserve natin. ba? Diba? Ang pagmamahal kasi hindi lamang yan nakikita sa pagtitiis. It's also about giving ourselves what is due, meaning love, respect, at understanding na dapat kaya ibigay sa atin ng partners natin. Oh, hirap yan talaga. Yan pa yung pinaka... I guess kasi very sensitive yung mga tao mm -hmm. na talagang may problema na sa pagsusugal. Hindi mo masabihan kasi most of the time in denial. Yeah. So siguro ang first step na lang talaga is yung makuha natin na umamin ba o i-accept ng tao na meron siyang problema at kailangan niya ng tulong. Okay. Mm -hmm. Yun. And ang trick niyan siguro or ang kailangan natin tandaan, huwag niyo sigurong awayin kasi magiging defensive yung tao. Yes. At kakausapin niyo kagaya na sabi ng expert, eksperto, pero timingin niyo hanapan niyo ng panahon na talagang masaya siya. Talmado. Halimbawa, kagagaling niyo lang sa simbahan. Mm -hmm. O naglaro sila ng parang nanood kayo magandang pelikula. Uh -huh. O maganda yung teleserye na panood niyo Tsaka niyo ipasok para pareho kayong kalmado. Uh -huh. Kasi kailangan lang talaga makuha uh, o maibigay yung mensahe na uh -huh. kailangan mo na. Huwag yung kakagising na lang. Huwag yung <laughs> Talo siya. Talo siya. Talo siya. Talo siya. Talo panalo pwede ka usap. Oh, oh, oh. Kasi nga, kadalasan eh, ito ay sakit na. Yes. Sakit na siya. It is a compulsion. It is a compulsive disorder. Mm -hmm. Hindi lang yung parang personalidad. Hindi mm -hmm. lang sila nang may personal o nang iinis. So, kailangan ganun din yung approach. Yeah. Okay. Thank you, Mama uh, Chicky. Heto naman po sa pagpapatuloy ng aking house tour sa Japanese-inspired condo unit ng isang language teacher. Ano-ano nga kaya ang kanyang mga home arrangement ideas para sa small space areas? Sama-sama po natin bisitahin si Danjo sa part 2 ng kanyang May Bahay. Ang Japanese-inspired home ni Danjo, alay niya sa iniidolo niyang lolo na dating bagger sa isang supermarket na naging business owner. Year 2018 nang mabili niya ito at na-turnover naman noong 2022. Kaya nga po, I really dedicate this home to my lolo kasi in-inspire niya ako to why, who I am. Parang maging selfless, isipin yung iba. Lumaki po kami talaga na tinuturoan kami ni lolo to be very content with what we have. And as a witness po, ang goal kasi talaga namin, tulong lang sa iba. Favorite spot ni Danjo, ang elevated area na ito, na kung tawagin niya ay Eclipse. Ginawa niya itong dining area and at the same time, nakakonvert bilang lounge at sleeping area. So what do you call this area? Uh, this area po is a Horigotatsu-inspired area. Makikita niyo po yung usually sa mga izakaya o yung restaurants. Mm. Where you, you put your... Ito, ito yan. Ganito yes, yan. Po, you, okay. Para relax po kayo. Yan! Para yes. yes. At saka nakahang yung paa. Yes. Pang long-legged to eh. <laughs> Since this is a uh, second bedroom, Ito po yung lagay ng aircon. Then eventually sabi ko, sayang naman kung tatakpan lang. So naisip ko, gumawa ako ng design para naman hindi po siya bland na mm -hmm. ganyan lang na may buta sa tatakpan. And then I converted it into a mini library. Oh wow! So nice! 
Pero kwento sa akin ni Danjo, hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan para mabuo ang dream house. Namatay ang lolo dahil sa COVID, na stroke ang kanyang father at dumaan naman ng tatlong surgery si Danjo. So inisip ko parang ano ba, sobrang dami problema. Pero sabi ko sa sarili ko, i-push ko pa din uh, to find the silver lining, to find the positivity and energy. Kasi sabi nga po, di ba, ang calm si hindi yan magagawa ng strong and tough silver. Agree. So, sobrang daming bagyo, pero I've learned how to dance in the rain. Dito na tayo sa pinaka-personal na part. Also, mostly, when I visit homes, ito yung pinaka-paborito ko. Saan ang door mo? Ayan, mapapansin niyo po yung contrast. Kasi dito, medyo simple talaga. Wala masyado. Dito, nandito po yung personality ko. Okay, sige. So, My ito. God. Ayun pala yung kwarto. Makala ko walang kwarto. Pasok tayo. <laughs> You have an office here. Yes, Tell me so. more about the setup. So basically, this is where I work. So, dito po ako nagtatranslate. Dito rin ako gumagawa ng digital art. Dito rin ako tuturo ng English, ng Japanese, all my other freelancing rackets. Very functional din ang hagdanan papuntang tama ni Danjo. Ginawa niya itong storage at closet. You also have a balcony. How do you spend time there? Ano mga ginagawa mo doon? Ayun po. Usually, in the afternoon, pagtapos na yung work, mag-relax ako sa balcony while watching the sunset. Uh, drinking my favorite cold drink. At para sa mga nais magkaroon ng sarili nilang Japanese-inspired home, lalo na na maliit ang space area, ang payo ni Danjo. Yung Ichigo Ichie naman is to live every moment, embrace it. Because of what happened nga po in the pandemic, yeah. I've learned to appreciate every moment. Lalo na specifically with family and friends. Kaya itong bahay lagi pong bisita rin. Yeah, amazing. Thank you so much for letting us in. Nadja, I really enjoyed that Thank interview. And I wish na marami ka pang maita yung spaces for yourself and for your family. <laughs>
Did you get those lovely eyes? This Good morning, mga kapatid! This is Trisha Martinez, your Binibinin Pilipinas 2024 second runner-up. Kapatid, I'm Crystal Jean De La Cruz, your Bini Bini's first runner-up. This fascinating gem so rare. Hello, mga kapatid. This is Jasmine Bongay, your Bini Bini Filipinas Glow 2024. This is Mirna Toribio Estrella, your Binibining Filipinas International 2024. <laughs> Pilipinas 2024 winners, Mirna, Jasmine, Crystal, and Trisha. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. It's nice to be back here. Yeah. I think uh, you're all the lucky charm. Wow! Oh, I know, I know. Oh, I know. 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 Ladies, first of all, of course, we want to say congratulations to each and every one of you. We all want to know how does it feel to win this year's Binibini Filipinas 2024. We can start off with you. Okay, so um, I actually didn't expect me to win, but here I am. <laughs> yeah. So bumalik na ako dito. So uh, thank you so much. Wala akong ibang mo feel kundi gratefulness in heart. And I'm really excited to work with these beautiful girls with yes. me. Yes. Yes, it's surreal for me because in this batch, I'm the youngest. Oh, How old are you? 19. Po. 19. Wow! I'm like, I'm 19. I'm like, I'm 20. 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 Thank you so much. Po. So it's amazing to be part of the Binibining Pilipinas legacy. Nice. How about you, Jess? Yeah, um, I think it's it's the same for all of us. It's extra special because this year it's the 60th yeah. uh, of <laughs> yeah, Filipinas. It's it's the grandest coronation night yet. So to be able to win during that night, it's it's extra special. Yeah. Wow. And came here enough. For me, po, I feel extremely grateful, of course, to Binibining Filipinas Charities Incorporated for trusting all of us to work with the organization. And I'm so looking forward to doing charities with Binibini and, of course, with working with my Binibining Filipina sisters now. And so grateful ko po, kasi parang it's a destiny talaga to be here because, as you know, the first ever Binibining Filipinas queen was Mirna Panlilio. Yeah. <laughs> After 60 years, oh. another Mirna was crowned. So, oh, it's oh. really cool. Like full circle. Yeah, full circle. Yeah. Uh, like it was destined. Para sa you talaga. Oh. It's my first national pageant po. Wow. <laughs> She's very queenly, no? Parang oh, I'm thinking, grabe naman, regal. parang that's regal. Yes, very regal, mama. Ako talaga, dress, bago mo itanong uh, go, go, yung question, go. gusto ko lang sabihin na totoo yung sinabi ni Mirna kanina, this is the grandest also, you're saying, no? Kasi, um, almost all the queens were there. Yeah. Mom, yeah. past queens! Yes. At nakita mo the power mm -hmm. of the women there. Talagang kinilabutan ako yeah. at hanggang ngayon kinikilabutan ako. And I'm sure to be part and to be queens of this particular batch is extra, extra special. Yeah. Overwhelming ba to be seeing all those queens? Yes! yes. yes. <laughs> Especially during the rehearsal. Fan girling! Wow. Anybody specific from all of our past queens na talagang na stars ka oh, kayo? Na, 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 like there's Miss Gloria Diaz, Margie Moranti. You know, the Miss Universe Philippine title holders was there. Miss Margie Moran, Gloria Diaz, Pia yeah, back, Katrina, yeah. Katrina Gray, yeah. and all the iconic, phenomenal women put talaga here in the Philippines was there. Kaya kami extra pressure sa men. Oh. <laughs> but, 
Di ba sabi nila, pressure is a privilege. Yeah. Oh. Ah. I think makes it extra significant na kayo yung nakakuha ng titles for that night. Di ba? Now, okay, Mirna, bukod sa Binibining Pilipinas International, umakot ka rin ng limang special awards, including Lima? national costume, swimsuit, evening gown. Sabi mo ba, ito yung una mong national pageant. Paano mo pinagandaan lahat ng yan? It's... Marami na rin po kasi akong pinagdaanan. So, I was able to apply all those lessons, all those experiences here in Binibining, Pilipinas. And of course, not, if not because of the people who have helped me all throughout my competition, my core team, sobrang laking party po nila. And also for to our government po in Abra because they were really supportive from the beginning. Kaya thank you so much for all the people who have given their trust to me because if not because of them I'm not able to be here I won't be here today mm. kaya so grateful talaga extremely grateful for all the people who is there for me yeah. oh, you talk a lot about trust no? nakakatawa na nakikita mo na marami talaga ang involved sa iyong uh, victory no? I want to ask Jess kasi you uh, were based in Dubai for a while no? yes, yeah. yeah. and alam mo naman sinasabi nila when you leave your home country that's parang the best ano, best way to discover yourself more Anong natutunan mo dun sa labas na tingin mo eh madadala mo sa iyong reign as a Binibining Pilipinas Globe? Um, as an OFW po talaga, parang pinagdaanan ko yung, yung normal na life ng OFW mm. doon, sharing. What are you doing? Um, I had a day job, mm -hmm. a 9 to 5 job uh, in a corporate setting, mm -hmm. but I also did a, lot, a little bit of modeling mm -hmm. as a side hustle okay. for extra income. <laughs> yeah. oh, 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 oh. And then yung learnings mo. Oh, oh. po, kasi I I struggled a lot mm -hmm. kasi I started also from scratch sa Dubai. So yung naranasan ko mag-share a uh, single room with 10 people, 8 to 10 people, until na-afford na yung mas comfortable life. Pero yung, yung process na yun, it was very difficult kasi um, wala yung parents ko doon. I was the first one in the family to move abroad and work. Yun. So feeling ko yung exposure ko to the global setting, you know, being able to deal with a lot of um, people from different parts and parts of the world, walks of life. I think all of those experiences really led me and helped me were very pivotal in how I competed in the competition. Nice. Very Ganda nice. mama, all these experiences. Ito kay Crystal naman, kasi syempre you're still a student. Okay, anong level mo na? I'm turning third year po. Grabe, so wow. young! <laughs> it must be so cool na ikaw yung pinakabunso nila. Yes, Yet po. you're already just as much as a queen as all as mm. they all are, no? Paano mo pinabalanse yun? Kasi alam mo yung pagiging estudyante, minsan oh. na hindi mo yan naiisip na sinasabi nila, di ba? Ay, estudyante lang. No, yan ang isa sa pinakamahira na nangyayaring level sa buhay ng isang tao. How do you balance that? Of course, the pageantry will also require a lot of time from you. Need. So, before po, I joined pageant and I'm also a student. So, I somehow manage it na po. I juggle my studies and pageantry in a way that I talk to my professors and tell them that if you can consider or be considerate with me because I'm gonna do my job as a beauty queen but as well as a student. So I comply pa rin naman po even I'm a beauty queen. Yeah. So that's very important as a queen and as a student. You still comply with the requirements. At yung mga professors mo, supportive ba sila? They are. Ba sila <laughs> yes. para sa'yo? <laughs> they are po. They posted me and I'm so happy. Oh, oh cute! Oh, cute! Oh, cute! Oh, oh. Okay, grabe. Ang dami nating natutunan. Pero for now, Ano, uh, magbe-break muna tayo, mama, ipapagpatuloy natin ang kwentuhan with our new queens. Eto naman po, it's now time para ibida natin ang artwork sa Louis Gumoka Bukit Mo, kapatid. At ang ating pong Louis fan winner for today ay si Joshua Angelo Legas, 9 years old, mula po sa Santa Maria, Bulacan. Oy! Look, ladies! Cute, oh! Galing! So, at saka, grabe, parang covered lahat yung yes. buong ano niya, paper yes. niya with Arthur. Yes. 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 Thank you! Hintayin lamang po ang mensahe ng aming uh, staff para maklaim ang inyong uh, Bluey merch. Ayan siya. Oh, ay, tama yung Bluey merch. Bluey merch! Hi, Bluey! Okay. Yes! Hi, so, hi, Bluey! Hi, Bluey! Sa ating iba pang kapatid, mag-draw lang na ating Bluey characters for this week ang magkapatid na sina Bluey at si Bingo. Okay? At mag-selfie with your Bluey artwork. At isend yan sa aming Good Morning Kapatid Facebook page. At huwag kalimutan nilagay yung inyong pangalan, edad, address, at contact number. Ang mapipilipin.
pinipili namin kada araw ay feature natin dito sa show at may merch pang mapapanalunan kaya naman mga kapatid at mga kablui ready, get set at drawing na Narito naman mga kapatid ang bali mga balitang dapat ninyong abangan sa Frontline sa Umaga Express mamaya Armed Forces of the Philippines aminadong nabahala sa pagdaan ng aircraft carrier ng China sa may Babuyan Islands Kampo ni Pastor Apollo Kiguloy kinwestyon ang pagkukuhaan ng pabuya sa makapagtuturo ng kinalalagyan ng pastor. At kapatid star Cedric Juan, bibida sa Cinemalaya entry na gulay lang manong. Wag po kayo nga alas magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang... Good morning kapatid! Pasadaan na natin ang ilang umaarangkadang mga balita ngayong araw kasama si Nikki De Guzman. Magkakasama raw ngayon na umaaligid sa may Philippine Sea malapit sa Japan ang mga barkong pandigma ng China at Russia. Base sa ulap ng U.S. Naval Institute, nagsasagawa ng joint military drills ang dalawang bansa. Pero hindi malinaw kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Lumabas din sa ulat na pumasok sa Balintang Channel sa may Babuyan Island sa Batanes ang aircraft carrier ng China na Shanto. Hindi ito ang normal na ruta ng barko dahil pwede naman silang dumaan sa Bashi Channel sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, alam nila ang pagdaan ng Chinese Carrier Strike Group at nababahala sila rito. Pero tiniyak nilang patuloy na babantayan ang ating karagatan para mapanatili ang bukas at malayang paglalayag sa Indo-Pacific. No single country, however strong, should be allowed to unilaterally change the international order by not recognizing international law. Kinukwestyon ng kampo ni Pastor Apollo Kiboloy ang pinanggagalingan ng reward money para sa makapagtuturo sa pastor. Ayon sa attorney Ferdinand Tapasio, dapat pondo ng gobyerno ang pinagkukuhanan ng pabuya. Hindi raw dapat tumatanggap ng tulong mula sa pribadong individual ng Department of the Interior and Local Government. Una nang inanunsyo ni Interior Secretary Ben Herabalos na may mga gusto raw tumulong at nag-alok ng pabuya para mahanap ang pastor. Dapat po malaman natin ang motibasyon ng mga taong yan kung bakit parang tinapauna nila yung warrant ni uh, Pastor Kibuloy sa napakalaking pabuya when there are other persons accused of equally grave or even graver offenses na hindi naman ganyan kalaki ang pabuya. Wala namang nakikitang problema si Pangulong Bongbong Marcos kung sa mga pribadong individual nang galing ang pabuya. Lalo't na haharap si Kibuloy sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. May hamon din ang Pangulo kay Pastor Kibuloy. Pag magpakita siya, I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kinikwestyon? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Higit 60 milyon pesos na halaga ng shabu ang natagpo ang palutang-lutang sa magkahiwalay na insidente sa dagat na sakop ng Pangasinan. Isang mangingisda ang nakakita ng isang pack ng shabu sa katubigan ng bayan ng Agno. Nang maipaalam sa mga kinauukulan, nagpapakalat ng mga pulis na mga leaflet para matukoy kung may iba pang pakete. Dito na napag-alam ang isang grupo ng kabataan ang nakadiskubre ng ilegal na drogang nakasako pa noong June 16. Sumatotal may timbang itong 10 kilo. Nakasilid ang droga sa labing isang sealed plastics at ayon sa mga otoridad, may mga marka itong katulad ng mga nauna ng natagpuan sa Ilocos Sur at Ilocos Norte. At yan ang mga pinaspasan nating mga balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 Everywhere sa online para sa ibang mga update.
Nag-uumapaw naman po ang tensyon sa pagitan ng mga karakter ng mag-ex na sina Joshua Garcia at Julia Barreto sa trailer ng kanilang upcoming movie na Unhappy For You. Iikot po ang storya sa nag-reconnect na mag-ex din nilang mga karakter na sina Wancho at Zai. Gusto ni Wancho makapaghiganji kay Zai na umanoy ng iwan at tanloko sa kanya. Lalong uminit ang eksena ng i-reveal ni Zai na ikakasal na pala siya. Ipapalabas ang Happy For You sa mga sinehan simula August 14. Bibida naman po ang kapatid star na si Zedric Kwan sa Cinemalaya entry na Gulay Lang Manong. Iikot daw ang storya sa mga magsasaka at sa medical cannabis. Gaganap bilang pulis si Cedric na magbabago raw ang pananaw tungkol sa paghihirap ng mga magsasaka. Ito na ang pangalawang Cinemalaya movie ng aktor. Gaganapin po ang 20th Cinemalaya sa August 2 hanggang 11 sa Ayala Malls, Manila Bay. Nabuhay naman po ang Gladiator fans sa kalalabas pa lang na pasilip para sa much-awaited sequel ng 2000 Oscar-winning film. Susundan nito ang naunang kwento ng bida ng gladiator na si Russell Crowe na gumanap bilang Maximus. Pero this time si Paul Pasc uh, Mescal naman ang itatampok sa kwento bilang si Lucius Verus. Makakasama naman niya ang ilan pang mga big stars tulad nila Pedro Pascal at Denzel Washington. Speaking of sequel, confirm naman po ang part 2 ng fashion classic fashion film na The Devil Wears Prada. Sa report ng Variety, under development na ang kwento ng 2006 hit movie ni na Meryl Streep, Emily Blunt at Anne Hathaway. Wala pa namang iba pang detalye kung kailan ito target ipalabas. Pero heto, sa July 1, 2026, nakatakda namang i-release ang ikalimang installment ng fairy tale rom-com animated film series na Shrek. Inanunsyo yan mismo ng DreamWorks at para sa fans ng pelikula, babalik ang original cast nito na sina Mike Myers, Eddie Murphy at Cameron Diaz. Ginulat mo kami. Ang dami. Pero grabe, yung The Devil Wears Prada, I'm excited paano nila i-attack yan bilang now, who they are na now. Exciting. Lots to watch out for. At eto naman po, ilan pa sa mga inaabangan natin bukod sa mga pelikulang yan ay mga pinadalang selfie ng ating mga kapatid. Good morning. Alam mo ba kaya? Hi! Dabi mga kids! Hi! Good bucket cap! Hello! Good morning! Oh, Mama Del! Oh, di ba, hindi naman huwag siyang makita, makita lang si Dimples. Hindi siya pinikipuro. Oh, my God! Mga kapatid, keep sending lang mo. Sa selfie niyo po, mas ipakita niyo ang inyong mga sarili para makita namin ang freshness ninyo. Ilagay na rin po ang inyong mga sagot para sa ating question of the day at isama niyo na rin ang lugar kung saan kayo naroon. At malay niyo, kayo po ang manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na panonood. At sa ating palarong pampasaya, nako ha, may bulahang. Ayan na naman tayo. May bulahang mong ngayari. Ano, kapag sinasabi niya. Pero bawal ang mapong. Ayan. Nako, Justin. Ay, nako, abangan nyo na lang. Sabi yung magbabalik. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong katalo sa umaga. Good morning, kapatid! Okay, for Mirna and for Jasmine, I want to know, ano yung mga pwede nyong i-reveal na mga preparation na ginagawa nyo? Kasi syempre, di ba secret yun dapat, pero yung mga pwede nyong i-reveal. Para ma-excite naman ang ating mga fans. 
Well, actually, mas swerte si Mirna. Kasi she has one full year to prepare oh. for Miss International. Mm. For me, I, I only have less than three, two months to prepare. Oh, so it's months. in yeah. uh, September? September, October Saan? in Albania. Wow! wow. <laughs> That's exciting. I have a question for all four of you. Pwede bang love life habang may, ano, may rain? Oh, Mami, ba't naman diba? gano'n yung... Tanayin natin si Crystal. Oh, ay, sige, kasi nilang ba sila lang malaman? Ah, ah, Answer that. Gano'n sila lang malaman, ayaw lang nila magtanong, akong magtatanong. I have... I don't have po. I think it's Tala. Oh, oh, yeah. Why me? Yung mga bata pa yung meron. Not really po, no. Oh, just a suitor. Uh, uh, just a suitor. Nanonood yung magulang, suitor. Hindi, hindi. Ngayon, very open na yung mga kids and their parents. So, kunwari, may suitor kang ganyan. Eh, syempre, nagbinibiling Pilipinas ka. Hindi ba siya na-pressure? Kasi, mas marami nang maliligaw sa'yo. As long as yung mindset niya is open. Okay lang yun. At secured siya. So you have to find someone who will understand that pageantry is a different kind of world. That's amazing. Right. Ladies, kanina nakita natin yung sample ng mga lakad nyo, no? Pero kasi usually, ang bawat uh, beauty queen meron signature walk. How is this different? Mirna, let's start with you. How is it different from all the other beauty queens walk that you that they've done? Kasi yung sayo ay tawag ay? It's called Kawaiian walk. Do you want the Kawaiian walk? Oh, I just see. Can you see again? Yeah, sure, sure. It's called Kawaiian Walk because, and it's different from other beauty queen walk because it represents my province also. Because po in Abra we have a festival called Kawaiian Festival, so it's mm. really like a Kawaiian swaying with the breeze gracefully. Ooh, I'm dying <laughs> to see it. I'm dying to see it. Sure. Sample, sample. Let's see it. 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 Let's see Bamboo, wow. pagka erect ng bamboo. Pero it's still, yeah. Pero may pali. May oh. choreography din siya talaga, ano, kung kailan ka mag, mag sa side view, kailan ka magtataas yes. ng chin. Galing, galing, galing. Yung sa slow turn, actually, the, the netizen are calling it the microwave turn. Wow. Microwave turn. Parang yung kailan ka plato sa loob. Oh. 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 Pero ano ba dapat paghahanda? Sa international, paano ba naiba yung Miss International? Oh. Ito yung mga kailangan preparation for that. Well, in Miss International po kasi it's more like the doing SD, SGD works mm -hmm. po talaga, yeah. Right. And well, for now po, it's Angelica Stern, our queen, right. Angelica mm -hmm. Lopez Stern, to compete in Japan for the 62nd Miss International. So right. I hope that we can all support her for that and also follow her social media accounts because she's representing the whole Philippines, so she needs every support from the Filipino po. Mm -hmm. Nice. Okay. Now, ito, so, tanungin natin si Natricia, for example, how are you going to support your fellow queens here, especially sa pag-join nila sa international competition? Actually, when I was called a second runner-up, I'm very excited to be the most supportive <laughs> ate oh. and supportive runner-up to my queens. Ikaw bang ate? Um, Jasmine is the ate, but I feel like an, uh, an with the mindset also. and everything. <laughs> <laughs> Well, you know what? Uh, a runner-up is a very critical role because yes. um, we just have to be there and we need to prepare as well as if we are competing internationally yes. as well. But kailangan kung ano kailangan nila dapat nandito kami yeah. palagi. Ano mo feeling ko ano related din yan? You're a professional dentist. Is yes, that I am. Yes, oh, oh. So baka ano ganun yun diba? Parang to take care of others. Yeah. 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 Wow. Natural oh. sa kanya. Kasi siguro yung may mag-aalaga sa iyo nun. Oo oh, nga, no. Oo oh, nga. <laughs> oh. 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 How do you balance that though? Being a professional dentist and yung passion mo for for the crown. Well, I think pageantry is a form of self-love mm -hmm. to myself also. Um, my profession kasi is more of giving, eh? mm -hmm. more of taking care of others, right. more of improving their quality of life. Mm -hmm. But as for me, I need um, my me time, mm -hmm. I need to show myself and also to widen my audience then as well. Yeah. Yeah.
So, ang natutunan ko doon, lahat pala ng dentist mapag-alaga. <laughs> uh, mm. Nick, dapat yan, ha? Oh. Uy, lahat naman talaga nang nasa care na, ano? <laughs> industry, <laughs> mami. Talaga. <laughs> Talagang, syempre, at, pero alam mo, ako, ang nakikita ko rito, yung assessment ko, mama, sa kanilang mga queens, ay very supportive sila yeah. each other. Yeah. Ramdam yeah. na ramdam yeah. namin. That's your right. happiness for each other. Mm -hmm. Tapos napansin ko na when si Mirna was right here standing alone, when we were prompting them to come, oh, ano, siya pa yung mismong gumaganyan. And you know what? That tells me that you are in good company and yeah. the Philippines will be represented well. Oh, lovely. Ang ganda. Ang may easy ko lang ngayon, microwave. Baba yung microwave namin, pumuputok yung nasa loob. Bahay na na. Baba ikaw yun. Game, 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 Okay, side. Yeah, ayan, oh. mama. Oh. Third. Oh, ho. Oh. 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 Thank you so much, Mirna. Pa-practice ako sa ba. Thank you. Ayan, pati mga kapatid natin, pa-practice yan. Ay, galing. Ay, nako. O, game na. Nandito na rin lang sila, di ba? Ayan, handa na po ba kayo? Humanda na kayo? At makisaya at makicheer dito sa paborito natin. Pa-paro, pa-pasaya! Ano, ha? Nako. Bola-bola, kanina pa namin sinasabi. Kasama ang ating mga beauty queens. At para sa mechanics, panoorin natin sa... Palarong pampasaya. Don't drop the ball. Ang mechanics. Maglalaban pa rin ang dalawang teams. Pipila ang team sa magkabilang side malayo sa mesa. Bawat player may hawak na colored papers. Meron ding set of ping pong balls ang bawat team. Ang goal, kailangan lang mailipat ang ping pong balls sa lagayan na nasa mesa gamit ang colored papers nang hindi ito nalalaglag. Kapag malaglag ito, Babalik sila sa starting point para gawin ulit ang task. Para miyan lang ng mailipat na ping pong balls sa loob ng tatlong minuto. Okay, so uh, dalawang teams. Eto na, do not drop the ball. Team A is composed of Jester, Dimples, Mirna, and Jasmine. And Team B, Justin, Maui, Crystal, and Trisha. Ngayon, ang kailangan nyo gawin is ilalagay ninyo yung bola mula doon sa dulo. Mm -hmm na hindi mahuhulog sa floor, ha? Tapos ah, idadrop nyo dito sa basket. So, paramihan lang in a span of three minutes. So, pagka, na, pagka nahulog na yung bola, takbo uli yung... Pwede naman kayo mag ganito, ha? Pagka nahulog mo na yung bola, kung sino man yung nasa dulo, like ito, Justin and um, Dimples, mabahulog na, kuha ng bola, takbo dun sa dulo. Kayo naman yung next. Okay? Alright, are we ready? Ngayon kayo makakakita ng mga naka-high heel na magtatakbuhan. Ready na ba kayo magkambihan sa inyong mga tahanan? Ito na, Team Bahay. Let's start in three. Ah, sample ba? Sa sample muna? Hindi na. Hindi na. Hindi na. Okay. 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 Teka muna, alam nyo ba kung saan kayo magsisimula lagi? Yes. Tapos pag Pwede. Pwede umabot na. sa dulo, ito. Pag umabot sa dulo, <laughs> si Justin kukuha ng bola, tatakbo sa... Ang dami pang tanong Sir, para naman mananalo sila. Sample, sample, sample. Ang dami tanong para naman mananalo. Sige lang, try nyo, try nyo. Yan. Yeah. Go. Go. Very good. Ay, Let's see where who's gonna equal. Wow! Get the ball. So stop lang muna natin. Okay. So start with the ball in your hand. Woo! Okay, Coach Maui. Si Coach Maui. Kasi yung line. Wala tayong. Musu para tayo. Dapat tay marker. Okay. On your marks. Alam nyo na? Okay. May bola na Maui? Bola? Yes. Good. May bola na Jester? Bola na, and na, na, na. three, two, one. Don't drop the ball. Let's Ay, go. Ball. And drop the ball. Pick up the ball. ball. Go. Very good. Ang team red. Very good. Go. Let's go. Dulo. 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 Akin ang corona. Ako, nahulog ang corona. Go! Go! Right from the beginning. Game, 
Gugumoka muna. Okay. Siyempre, may nanalo na sa ating Gugumoka Contest. May sulit TV. Congratulations kay Priscilla Barilio. Sabi niya, ang paborito kong lutuin ay tinolang manok Ayan. na may wow. sayote at malunggay bukod sa samasustansya. The best pa para sa mga anak ko. Always watching from General Santos City, Mama. Marami din tuna dyan, ha? Okay, panalo rin po si Ann Sande Dage. Sabi niya, ang paborito kong lutuin ay sinang palukang manok. Wow, Masarap ito pag maraming luya na maganda sa kalusugan at nagbibigay ng kakaibang linamnam sa lasa ng saba. Watching from San Jose del Monte, Bulacan. Hintay lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong Sulit TV. Alright. Asa na yung ano natin? Consequence ito. Lahat sila magma-microwave turn. Ready? Ah. Ready? Ah. Ready. Ah. Let's go. Microwave turn. Turn. Ito. Dito. Go, Jess. Kaya mo yan. Jess. Oh. Ay, fine. 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 Ay, f
Salamat. Thank you, Queen. Yes, Thank you so much. Queen. And that is it para sa ating Winner Thursday. Isa mo ulang umaga ng ahit idun namin sa inyong mga tahanan. At simula po sa lunes, mas maaga nyo na mapapanood ang inyong paborito morning kasalo. 8.30 a.m. pagkatapos sa pagkatapos ng Blue Week. Blue simula na ng mas masaya pang umaga. Susunda naman yan ang maaksyong balitaan sa frontline sa umaga. Pagsapit ng 9.45 a.m. Kasama pa rin po ang inyong lingkod. Pati na si na Andre Felix at Ruth Caban. Ah. Kaya kita nais pa rin po tayo bukas mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Deep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning kapatid!